，净宗讲到究竟了，讲到大圆满了，净宗最高的一个层次，长寂光。你看四土。我们能够把执着放下，不再执着了，不再有成见了，心就清净了，就能够随缘了。也就是说，我不跟一切人计较，一切人跟我计较，我都接受。那我为什么能接受呢？因为我知道。一切万物啊，它都跟灵相等。现在科学家提出“灵极限”这名词用得好，啊，万事万物啊，通通等于灵。无论你怎么计较，全是妄想、分别、执着，假的不是真的。真的什么？真的如如不动啊！如如不动，就是这些杂念、妄念全都没有啊，全都没有，不怕你计较。为什么？计较再多，通等于零。你的心都平和，所以心要住在零点，不要有一二三四。啊，跟什么人都能相处。跟佛菩萨能相处，跟妖魔鬼怪能相处，啊，都真正做到平等对待、和睦相处啊！啊，心要不在零点呢，这个做不到啊！啊，这是哲学的最高峰啊，这是人生最高的享受啊！啊，所以六祖说，他开悟的时候最后一句话说：“何其自信，能生万法。”那个零点呢，就是就是自信。所有的妄念，所有的杂念，所有的万法，那都归在万法。啊，万法是从零点发生的，它永远等于零。啊，不能说它现在起作用，它不等于零，不是，它永远等于零。它没有时间，它没有空间。啊，这是事实真相啊，诸法实相。一切时、一切处都等于零，你计较它干什么？你为什么计较？你迷了，你才计较啊！如果你觉悟了，无论他说什么，一笑了之，回他一句话：“阿弥陀佛”，高明到极处。啊，让我们心里面充满了阿弥陀佛。我们这一句阿弥陀佛，变法界、虚空界，无处不是，无时不处，不是。啊，这样子，这个念佛的人，生活在长寂光里头，他的身心跟光明融成一片。那个迷惑颠倒的众生，他生活在六道轮回里头。你跟他计较吗？你跟他计较，你就到轮回去了，你就堕落了。啊，你不跟他计较呢，相安无事。这比什么都重要啊！
，这是我们不能不知道的。啊，万法全体是常寂光，无始无处啊，而不圆融啊。一切法都融在常寂光，跟常寂光融成一片，融成一体，不一不异。啊，圆融一体。啊，万物就是我的法身，万佛本自一体。所以，《华严经》上说：“十方三世佛，共同一法身。”佛讲这个话千真万确，一点都不错啊！啊，万事万物就是我的发生。十方三世，一切诸佛如来，跟我本来是一体。啊，那么我们在今天得六道众生，迷失了自信，把事实真相呢看错了，这些迷障碍了我们的。眼睛障碍了我们的清净心啊，让我们看不到事实真相，而看到了无量的杂念、无量的妄想、无量的差别啊，看到这些东西，看到这些。生灭不住啊！科学家也告诉我们，相似相续的虚幻境界，这个虚幻是自然现象，它妨不妨碍真相？不妨碍，迷了。是自己把它造成妨碍，觉悟了没事，啊，丝毫没有妨碍。众生跟佛只是一念差别了，一念觉悟，众生成佛。一念迷惑，佛变成众生啊，这个事实真相，学佛的人不能不知道啊！啊，其实一切万法，哪一法不是佛呢？所以经上常讲，这是真正觉悟的人，当相即道啊。道是自信，道是心得。啊，我们六根面对着这个现象，是自信，明心见性。即事而真，啊，真是真心，真心在其用，啊，万事万法了
真心在启动。